বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা এই অধ্যায় পড়ছিলাম যে বাংলাদেশে মানুষের জীবনের সাথে নদী নালার সম্পর্ক কি এবং আমাদের দেশে প্রত্যেকটা মানুষের সাথে নদ নদী কত বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এই ভিডিওতে শিখবো আমাদের বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কে তো প্রথমে আসছে কৃষিজ সম্পদ তো আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশটা হচ্ছে মূলত বেশিরভাগ অংশ নদী বিধৌত সমতল ভূমি এবং নদী বিধৌত বলে নদীর পলিমাটি জমে জমে এই ভূমিটা তৈরি হয়েছে এবং এ কারণে দেখা যায় যে বাংলাদেশে এই সমতল ভূমিগুলো কিন্তু খুবই উর্বর এবং এর ফলে এই ভূমিগুলোতে সারা বছরই এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে নানা ধরনের শস্য এবং ফসল জন্মায় এবং এ কারণে দেখা যায় যে আমাদের দেশে আমরাই কিন্তু আমাদের যতটুকু প্রয়োজনীয় খাদ্য আছে সেটা উৎপাদন করতে পারছি আর তোমরা কি জানো যে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরবর্তী চল্লিশ বছরে তখন যতটুকু খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হতো এখন যে তার তিন গুণ বেশি খাদ্য উৎপাদন করা যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের যে প্রধান প্রধান যে কৃষিজ সম্পদগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে ধান আলু এরপর আছে আমাদের অর্থকরী ফসল পাট চা এছাড়াও আমাদের কিন্তু গম ভুট্টা সরিষা ইত্যাদি ফসল প্রায় সারা বছরই উৎপন্ন করা যাচ্ছে এরপর আছে আমাদের দেশের যে বনজ সম্পদ আমরা সবাই জানি যে একটা দেশে তার মোট আয়তনে শতকরা পঁচিশ ভাগ বনভূমি থাকতে হয় তাহলে ওই দেশটার যে পরিবেশ সেটা ঠিক থাকবে তা আমাদের বাংলাদেশে মাত্র তেরো ভাগ প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে এটা নানা ধরনের কারণ আছে যেমন আমাদের অসচেতনতা বারবার গাছ কেটে ফেলা বনভূমি উজার করা এসব কিন্তু এরপরেও কিন্তু বাংলাদেশের নানা বাংলাদেশে মূলত তিন ধরনের বনভূমি দেখা যায় এবং বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে চিরহরিত বনভূমি দেখা যায় তোমরা কি জানো চিরহরিত মানে কি এটা মানে হচ্ছে এই গাছের পাতাগুলো সবসময় সবুজ থাকে অর্থাৎ শুকিয়ে হলুদ বা বাদামি কখনোই হয়ে যায় না এ পাতাগুলো সবসময় সবুজ থাকে বলে এই যে এই গাছগুলো যে বনভূমি এগুলোকে বলা হয় চিরহরিত বনাঞ্চল এছাড়াও সিলেটে কিছু বনাঞ্চল রয়েছে এবং আমাদের ময়মনসিংহ এরকম অঞ্চলগুলোতে ঢাকা ময়মনসিংহ এই অঞ্চল টাঙ্গাইল এই অঞ্চলগুলোতে আছে আমাদের শালবন যে বনভূমিগুলো এবং আমাদের ম্যানগ্রোভ বনভূমি রয়েছে আমাদের বাগেরহাট খুলনা বরিশাল এই অঞ্চলগুলোতে এবং এটা হচ্ছে মূলত আমরা যেটাকে সুন্দরবন বলে থাকি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের দেশের বনজ সম্পদ এবং এই বনজ সম্পদগুলো থেকে কিন্তু আমরা কাঠ মধু মোম ইত্যাদি অনেক ধরনের সম্পদ পেয়ে থাকি এখন আমরা জানলাম যে আমাদের দেশে কৃষিজ এবং বনজ সম্পদ সম্পর্কে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কি ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে এটা আমরা মাত্র শিখেছি তোমরা ভিডিওটা পজ করে অপশনগুলো দেখে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা জানি যে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে চিরহরিত বনাঞ্চল দেখা যায় তাহলে এই ভিডিওতে আমরা জানলাম যে আমাদের দেশে কৃষিজ এবং বনজ সম্পদ সম্পর্কে এরপরে ভিডিওতে আমরা মৎস্য সম্পদ এবং সৌরশক্তি সম্পর্কে জানবো